Das ist die aktualisierte Fassung des ersten Einführungsvideos zu iMapping. Am Anfang erkläre ich kurz mal ein paar grundlegende Dinge. Zum Beispiel, wie man Items anlegt. Das Wichtigste dabei ist die Control-Taste bei Max, die Command-Taste, da wo CMD draufsteht. Mit gedrückter Taste kann ich irgendwo hin doppelklicken. Dann entsteht hier so ein kleines Textfenster, da kann ich reinschreiben. Mit Enter ist es gespeichert als neues Item. Auf die gleiche Weise kann ich auch den Inhalt von bestehenden Items verändern. Mit gedrückter Control- oder Command-Taste doppelklicke ich auf irgendeinen Text. Dann geht es ein Fenster wieder auf und ich kann den Text verändern. Enter speichert. Das gleiche geht auch ohne Maus. Wenn ein Item schon markiert ist, so wie hier, kann ich einfach Control oder Command plus Enter drücken. Dann passiert wieder das gleiche. Ich kann das Item editieren und mit Enter speichern. So, jetzt passt der Text plötzlich nicht mehr rein. Also springen wir mal direkt zum Resizing, zum, wenn man die Größe verändern will von einem Item. Dafür kann man einfach diesen Anfasser hier nehmen und entsprechend größer ziehen. Der nächste Punkt wäre Items expandieren. Wenn ich jetzt in dieses Item was rein tun will, dann kann ich das hier mit mit diesem Dreieck, wenn ich da drauf klicke, öffnen und schließen. Das gleiche geht übrigens auch mit der Tastatur. Wenn ein Item markiert ist, kann ich mit der Space-Taste, mit der Leertaste, das öffnen und schließen. Sobald ein Item offen ist, kann ich da drin das nächste Item anlegen. Der nächste Punkt wäre, wenn ich Items verschieben will, fasse ich sie einfach im Textbereich an und kann sie dann beliebig rumschieben. Dabei sieht man auch, dass sich die Größe verändert, je nachdem, wo man es hinlegen würde. Wenn man die Größe von einem Item verändern will, kann man das, wie gesagt, mit dieser Ecke hier machen. Aber auch wenn das Item gerade expandiert ist, kann man die Größe eines Items frei verändern. Die Kinder des Items, die da drin liegen, verändern sich dabei nicht. Das ist anders beim Scaling. Wenn ich, während ich hier ziehe, die Shift-Taste gedrückt halte, dann verändert sich, dann kann ich es auch nur noch proportional vergrößern und der Inhalt des Items kommt in der Größe mit. Das ist der Unterschied zwischen Scaling und Resizing. Kommen wir jetzt zur Navigation wie man sich in einer Map bewegen kann. Wenn ich ein Item ganz groß machen will, dann kann ich doppelklicken, dann wird das Bildschirm füllend. Und wenn ich die Map einfach rumschieben will, dann muss ich an den Hintergrund greifen und kann sie dann beliebig rumziehen. Wenn ich nicht ganze Items anspringen will, sondern frei zoomen, kann ich das mit dem Scrollrad machen. Mit dem Scrollrad kann ich beliebig weit rein- und rauszoomen, ohne Stufen. Und wenn ich einfach itemweise rauszoomen will, geht das auch sehr bequem mit der Escape-Taste. Das Letzte, was man hier noch sagen muss, wenn ich einen Link habe, der außerhalb des Fensters führt, dann kann ich den doppelklicken und lande dann beim Ziel dieses Links. Aber über Links erfahren wir dann im nächsten Video mehr.